যে দিকে তাকানো যায় শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাস্ত্র গোপরাজ নন্দ বললেন বুদ্ধ এই ব্রজভূমিতে থেকে কখনোই কৃষ্ণকে ধরা যায় না এই ভূমি সব সময় কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দেয় যারা সাধক তারা বলেন যে এই ভূমিতে নিরপরাধে করে থাকে এই ব্রজধামই সাধন ভজন করিয়ে দেবে জগৎ ক্ষেম বহন করবে সাধু সঙ্গ দেবে সমস্ত প্রতিকূলতাকে দূর করে দিয়ে আনুকূল্যে বিস্তার এই জন্য ধামে আগমন ধাম বাস অলৌকিক পঞ্চাঙ্গ সাধনীর ভিতরে শ্রেষ্ঠ মুখে যদি নাম নাই আসে যদি শরীর সেবায় সৎসঙ্গে অক্ষমই হয় কিন্তু ধামে তো পড়ে আছি ধামেশ্বরী ধামেশ্বর করুণা করে আমার ধামে পড়ে আছে যখন তখন আমার দত্রী পালিত রক্ষণীয় একে আমায় নিজ চরণে স্থান দিতেই নন্দ মহারাজ বললেন প্রিয় উদ্ধব ছড়ি শৈল বনত দেশাম মুকুন্দ পদ ভূষিতা যেদিকে তাকাই যমুনার তীরে মানুষ গঙ্গার তীরে যাই মনে হয় কত কত বিলা কত কত খেলা আমার প্রিয় বুদ্ধি প্রত্যেকটি বনে বনে তার প্রচারণ লীলা এই জন্য তাকে ভুলতে পারি তার স্মৃতি আরো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে প্রেমিক করে স্বাভাবিক ভাবে এখানে কৃষ্ণ স্মৃতি হয় সেই বৃন্দাবন গোবর্ধন যমুনা পুলিনবন সেই কুঞ্জ সেই রাসাধিক লীলা সেই প্রজীর প্রজন মাতা পিতা বন্ধু এখানে লীলার আবিষ্কার প্রেমাবিষ্ট দশায় শ্রীমন মহাপ্রভু তিনি বন দেখে ঝাড়িখণ্ড পথে কেন আসছেন এই বৃন্দাবনের অনুভূতিকে নিবিড় ভাবে প্রাপ্ত হবে বলে বন দেখলেই প্রভুর মনে হচ্ছে বৃন্দাবন পর্বত দর্শনে মনে হচ্ছে গোবর্ধন যিনি নীলাচলে বালুর পাহাড় দেখে আর গোবর্ধন ভূমি ছুটে যান যখন ঝাড়িখণ্ড পথে আসছে তখন তো কত কত পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আসছে তাহলে কতটা উদ্দীপন হবে নদী দেখলেই মনে হয় যেন যমুনা সাধককে এই ভাব সম্পত্তি অর্জন করতে হবে সর্বত্র বৃন্দাবনের দর্শন সর্বত্র বৃন্দাবন লীলার অনুভূতি প্রাপ্তি বন দেখি হয় ঘম এই বৃন্দাবন শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্ধন সে যে পাহাড়ি হোক যে বমি হোক যা নদী দেখে তাহা মানে কালিন্দি প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পরে কান্দি এই জারি করলো তবে 
झारिखंड पथे प्रवेश कर वृंदावन नाम प्रतिज्ञाश है ना तुम्हे शरण सकल के आकर्षण कर सौभाग्यवन अनुगत्य नीन मथुरा बृंदावन ताम कर उद्धार सेवा प्रवर्तन वैष्णव स्मृति प्रणयन और वैराग्य शिक्षकुपमें रघुनाथ भट्ट गोस्वी पद गोपाल भट्ट गोस्वी पद 
पवित्र जयदेव लीलाधवेंद्र राधाधवी महिमा उपासना आराधना रीति नीति विश्व प्रचार ना करते आचार प्रचार महाप्रभुर आचरण आस्वन एवं धारा गुरु महाराज कथा कि सूर्य के प्रति देखिए चंद्र गुरु महाराज जी हरि कथा स्वरूप ग्रंथ ही स्वरूप आचरण ही स्वरूप राधा राधाणी भाव उपासना शतब्दी की आगे शतब्दी राधादासचार प्रचार अनेकटा जान संकर्ण शिष्य 
बुजते शिष्य सेवक हृदय विराजमान श्री गुरु महाराज जी 
গৌরীয় বৈষ্ণব জীবনের প্রারম্ভে হরিদাস দাস জি ভূমিকায় লিখেছেন যে ভক্তের যে পূর্বাশ্রমের কথা মাতা পিতার কথা কোন দেশে তিনি জন্মেছেন ইত্যাদি কথা প্রয়োজনীয় অনাবশ্যক এগুলি বলতে গেলে অনেক জায়গায় ভক্ত তত্ত্বের অনাবহ হতে পারে এই জন্য উনি ক্ষমা চেয়েছেন গৌরী বৈষ্ণব জীবনের প্রারম্ভে যে ভক্তগণের যে মাতা পিতা পূর্বাশ্রমের কথা পরিচিতি ইত্যাদি বলেছি যাতে তাদের চরণে অপরাধ না হয় কারণ ভক্ত তত্ত্ব সম্পূর্ণ নির্গুণ এবং ভক্ত তত্ত্ব ভগবত তত্ত্বের মতই পূজনীয় শ্লাঘনীয় করণীয় উনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেমন কমল কাতাহাই বিকশিত হয় পঙ্কে জলে কিন্তু সেই পঙ্কের সঙ্গে সেই জলের সঙ্গে কমলের যেন কোন সম্পর্ক নেই তেমনি ভক্ত যে দেশে যে কোলে যেভাবে যে মাতা পিতার কোলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন তার সঙ্গে ভক্তের আন্তরিক কোন সম্পর্ক নেই তথাপি সেই সেই দেশ সেই সেই কুলকে ধন্য করতে যে দেশে ভক্তি প্রচার নেই যে দেশে পাণ্ডব যায়নি যে দেশ গঙ্গা হরিনাম বর্জিত চৈতন্য ভাগবতের প্রারম্ভে ব্যসবতার বললেন যে সেই সেই দেশে মহাপ্রভুর ভক্তগণ জন্ম নিয়ে সেই দেশকে সেই কুলকে কিতার্থ করে শ্রী গৌরমণ্ডল ভূমি সেই গৌরমণ্ডল যে বঙ্গভূমি সেই বঙ্গভূমিতে কতগুলো ভূম ছিল আগের দিনে এখন তো নাম বদলে গেছে স্বাধীনতার পরে আরো বদলে গেছে যেমন বীরভূম মন্দভূম মানভূম সিংভূম ফলভূম আগের দিনে এরকম এরকম নাম ছিল বর্তমানে ঝাড়খণ্ড টাটা জামশেদপুরের অনতিপুরে নিকটে টাটা জামশেদপুর চান্ডিল নিকটে সুবর্ণরেখা নদী যে সুবর্ণরেখা নদীতে মহাপ্রভু স্নান করেছেন সেই সুবর্ণরেখার কুলে টাটা জামশেদপুরের অনতি দূরে বর্তমান ওই জেলাটার নাম সরাই কালে খা প্রাচীন নাম মানভূম জেলারই প্রান্ত প্রদেশ সিংহভূম এই সিংহভূম আসলে ওই অঞ্চলের আগে নাম ছিল মানভূম মানভূমের প্রান্ত দেশ হচ্ছে সিংহভূম সিংহগণ সেই সিংহ উপাধিধারী ক্ষত্রিয়গণ ওই ভূমির অধিপতি এই জন্য সিংহভূম ঝাড়খণ্ড প্রদেশ ওই পদ দিয়ে শ্রীমন মহাপ্রভু এসেছে এখনো সেখানে পর্বতে মহাপ্রভুর চরণ চিহ্ন ব্যাঘ্র গণ্ডার বস্তি হরিনাদির চিহ্ন বিরাজমান তো সেই সিংহভূমে শ্রী সুবর্ণরেখা উদশলীলা নদী তটে শ্রী গুরু মহারাজ জি জন্মগ্রহণ করেন তিনি আবির বোতাবন উনিশশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে ঝুলন পূর্ণিমা রক্ষাবন্ধন পূর্ণিমার শুভ দিন এখনো সেই গ্রাম বিরাজিত আমরা মাঝে মাঝে সেখানে দর্শনে যাই তো গুরু মহারাজির যে পূর্বপুরুষ তারা ছিলেন জয়পুরে রাজস্থানের বাসিন্দা রাজবংশ এই জন্য গুরু মহারাজের ভিতরে একটা আলাদা গাম্ভীর্য এবং অনেকে ওনার অন্তর জগতের ধারণা করতে পারতেন না দেখতেন যে উনি এত ঠাট বাটে বৈভবে চলেন আসলে এই বৈভব ওনার স্বতঃসিদ্ধ উনি যেখানে যেতেন আপনা কি 
আচ্ছা উনি ঋষাব কাছে সেখানে বিল্লা গেস্ট হাউসে গেছেন সেইখানে বসে নিত্যানন্দ মহিমার মতো গ্রন্থ কি সুন্দর অপূর্ব ভাব ভাষা সেই নিত্যানন্দ মহিমা গ্রন্থখানি উনি ওই শিলং এ বিল্লা গেস্ট হাউসে বসে তাহলে ওনাকে বোঝা যাবে অন্তর জগতে উনি কোথায় কিভাবে বিরাজ করছে গুরু মহারাজের পূর্ব পুরুষ রাজস্থান হতে বৈবাহিক সূত্রে বিবাহ সূত্রে এবং সেখানে রাজ পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করে কয়েকটি মৌজার মালিক হয়ে অতিপতি হয়ে ওই সিংহ ভূমি বাবু জাত বলে গ্রাম সেখানে আমাদের জ্যেষ্ঠ গুরু ভ্রাতা যারা আছেন শ্রী সখীদা সহজ মহারাজ জিউ শ্রী রঘুহান্ত মহারাজ জিউ আমাদের ভক্তি দাস সহজ মহারাজ জিউ संक्षिप्त छापाना जीवने गौरगोविंद प्रसाद